明天，就是我们和定西的鬼子决战的一天。司令员，四支武功队都到齐了。站住！八路，不敢来这里捣乱。站住！什么人？客人。这场婚礼是一个圈套，我是用来调武功队的牺牲品。八千路的地形，跟我讲讲。不用了解，因为那是假情报，用来迷惑敌人。那你之前的计划都是给版本四郎看的？应该说是给内奸看。吴仁义不可能知道老孙护送首长的时间和路线。一定还有更高层次的内奸。说到老孙，还真挺想他的，也不知道他现在怎么样，没个准信儿。他要是在就好了。这次任务完成以后，咱们送队长去后方治疗的时候，可以顺便去看看他。太好了，队长，大金牙的人和鬼子加起来有几十号吧？咱们动起手来，有把握吗？光靠我们当然是不行了。吕春洲和老丁、老钱他们这些人都赶过来了。我们四支武工队第一次联手出击，一定会闹得个天翻地覆。哎，怎么回事？婆婆妈妈的，这不像你啊？怕了？我怕啥呀？我有点担心。猛子，我知道你担心什么，一定能保证阿敏的安全。我有安排，你放心。队长，我相信你。可这心里边……还是有些七上八下的，李姐。那会儿王子越在老孙家被困的时候，我的心情跟你一样，也是七上八下的。准备行动吧。长官，他们已经到新娘子家了，但预计的时间比我们足足晚了半个小时。问问龟田怎么回事？问过了，龟田说路上看热闹的人太多，队伍行驶缓慢。这个龟田也不知道催催。我说过，只需让他跟着，不是看热闹的太多。是王彪的心眼太多，什么意思？那我们开席的时间要不要推迟？不用，这都不重要。我们最重要的客人是武工队。时间差不多了，你去安排你的事吧。嗨，走过来。吴仁义来了，他要见你。他来干什么？他样子是有急事。百事有余。长官，混账！谁叫你到这儿来的？我有重要情况。快说！整个军分区的四支武工队，今天会全部到齐啊！这在我们的预料之中，算什么重要情况？你是不是能认出他们？我不能。你走吧，等你有真正重要的消息，再和我联系。长官，吕伯临走的时候，交代给我一个重要任务。什么任务？待会儿武工队只有看到了我的暗号，他们才会开始行动。这就意味着，一切都在版本长官掌握之中啊！你叫他们什么时候行动，他们就什么时候行动。我认为这个情况很重要，所以才前来汇报。很好，长官，我们轮操上去了。小花啊，厨房的事儿忙完了，找我啥事儿啊？指导员同志，叫掌柜的。别装了，没外人。指导员，我是来杀鬼子的。可
现在，我一共杀了两百多个羊，一百多个骡子。那你说我还费尽心机，我跑这儿来干啥？我还不如在后方杀猪呢。那一刀下去，我还能听个响，见个红了啥的。可不是吗？啥？花儿啊，我的意思是说呢，具体的行动安排啊，还得看高队长那边的。你呢？随时做好准备就行了。今天肯定有大行动，对不对？没听说呀。你别装了！你说你这么大岁数了，哎，你骗我一小姑娘，你好意思吗？啊！今儿一大早，所有人都不见了，就没人跟我说一声。不是。你们还把我当同志吗？我还算武工队的吗？这也太瞧不起人了吧！杨小花同志，既然你这么说，我现在就明确的告诉你，敌后斗争是极其残酷的，你必须经历考验。你不经历考验的话，是什么样的任务也不会交给你的。那怎么对我还不信呢？朱司令员不是都给我担保过了吗？谁担保也没用，你必须经受考验。如果你要不想经受考验的话，你就趁早离开武工队。老师，嗯，那我知道错了，下回我不这样了啊！你看你别生气。花儿啊，我这不是生气，这是纪律，谁也不能违反纪律，不是？对对对对。那个王叔，那组织到底啥时候考验我呀？考验随时都会有，你现在回厨房，随时做好准备。好嘞，那我听您的啊。你可别蒙我啊！我不傻，要尽快考验我。你小心点啊！放心吧，走了。考验什么呀？过一段时间呀，就把你送到后方，我这才能算是完成任务啊！这么大岁数人了，骗一个小姑娘，有意思。不行啊！啊，二娘，啊，哎，哎，拜堂之前，新郎新娘不得见面，否则呀，不能白头到老。哪有那些事儿？你这……哎，你事儿才多呢，怎么跟我丈母娘说话呢？跟阿敏要白头偕老，我不进去，在门口等着，让轿子进去接，就行了吧？乖，这就对了。哎，你刚才叫我什么来着？娘。哎，按照规矩啊，改口费。啊，这回见回头钱了。是有这么个规矩。嗯。谁给谁呀、啊？哎，二挠。哎。规矩了吧？够了，够了，够了！哎，请吧。哎，来几家，走嘞。哎，你是瑞祥福的吗？怎么这么眼生啊？哎
。长官，俺是左家村的。左家村的，会抬轿吗？会会。二孬，他就一抬轿子，你腿子，你跟他啰嗦什么？哎，知道了。走吧，我告诉你啊，小心着点抬。新娘子可是我们大队长的心肝小宝贝儿啊！走嘞，走。来来，往里往里往里啊，往里走往里走啊，就调调调过来调过来，把头调过来啊，嫂子，嫂子，今儿是您大好日子，我们大队长在外边候着呢，二孬兄弟来接您来了，嫂子。哎呀，行了行了，你快别叫了，小嫂子呢？哎呀，这不是出来了吗？慢点，慢点。哎，嫂子，你看这叫的多漂亮啊！我们大队长对你可是用心了。嘿，这这有多少女人羡慕您呢？这少废话，这咋成废话了？这都是好话，结婚得说好话。哎，闺女羡慕啊？羡慕让你妹嫁去啊？哎呀，我这不没妹妹吗？这没妹你自己嫁去啊？<笑>我自己嫁，你说我一个大老爷们，我也不靠那个那个。二孬多嘴了啊！二孬多嘴了，人啥也不说了，嫂子，上轿。闺女，新娘子得戴红头盖，这是规矩。啊、我会戴，眼不见为净。这脾气咋这么暴躁了？哎呀，你不懂。这女人出嫁的时候就得耍点脾气，以后的日子才能红红火火的。等你娶媳妇儿的时候，你就知道了。还有这规矩？可不。哎呦，放心吧，不会出岔子的。哎呀，不会出岔子行。走吧，走吧，来了，起轿。恭喜恭喜！大家有空可以去八仙楼喝杯喜酒。今儿只要是喝喜酒的广告啊！王大队长可真大方，那我们可就都去了。你到八仙楼等着我，今儿喝个痛快啊！家宝，我娘说了，只能给她未来的儿媳妇儿。顶天，归你了。勇哥，你真的确定吗？这辈子，我非你不娶。你变心了呢？如果我变心了，你用这个镜子抽我脸，用这个，嗯，那还不抽成猪头了？<笑>真好看队长，一切都在按照你的计划进行。老高，你还是回去吧，脑子受伤引发的咳嗽，不是什么好事儿。那会怎么样？血管堵塞，如果今天脑子再受点震动，后果很严重。队长，你听到了吗？听见了，顾不上了，今天这关必须要过去。我没事，你们不用管我
，做好自己该做的事儿。王子越，千万不能出任何差错。我知道，我会照你说的做的。<咳>那就好，我一个人在这儿可以，让大虎参加行动，多一个人，多一份力。那不行，大虎必须在这儿陪你。大虎。队长的安全可就交给你了，你机灵着点儿，万一有什么情况，不行就跑。放心吧，撤退路线我都想好了。我知道你想上阵杀敌，这次就先委屈一下啊。不委屈，不委屈，保护队长的事儿比啥都重要。嗯，那我们先走了，走吧。教官，今天我俩就是指挥部，协调整个行动，咱分一下工。不用分，你代表高风亮，一切由你全权负责。那你呢？我去八仙楼。为什么？我去八仙楼，一是迷惑无人意，二呢是稳住坂本四郎，给你们争取更多的时间。不行，这太危险了，坂本四郎一见到你就会抓你的。不会的，要抓早抓了，他现在啊是为了钓更多的鱼。不行，这改变行动计划要经过高队长的同意。零五七幺到，你还知道我是你的教官？你别什么事都跟高风亮说，行吗？高风亮是我的队长，我得听他的。再说了，这事实证明，不听他的会出事儿。行了，我知道，该撤退的时候我会及时撤退的。再说了，你也知道，任何人想抓住你的吕教官可没那么容易。教官，行了，我走了。行了吧，我了解你，你这一去啊，肯定是想杀了坂本四郎。嗯，不会是我的好学生。坂本四郎自己给的机会，咱能不要吗？这哪是机会啊，这就是一个陷阱。这坂本四郎绝非是等闲之辈。什么样的鬼子我没见过，坂本四郎没什么特别的。教官，行了，就这么定了。那你答应我，没有把握全身而退，绝不轻易动手。我不远万里才见到你，怎么可能这么轻易就送命呢？来，抱一个。我不同意去冒险。等着我啊！飞车队过去，但要把看热闹的老百姓留下，他们不能有任何伤亡。还有，尽可能的把新娘子抢过来。将军，今天是飞车队王队长的大喜日子，流水席，敞开了吃啊！听好啊，每个人领一朵小红花，领完红花呢，就得等着翻台。哎，先到先占座啊！叫花子也喊劲，滚蛋！流水席上无贵贱，哎，有我们叫花子，这喜事才红，对不对？进去就甭想白头到老，哎，冷死你！哎哎，啊，流水席啊，就是谁都能吃啊！来，都领红花，哎，领红花，领红花，我说。
官，他看见我们了。隔着窗帘，他怎么看得见？这只是高手的直觉。如果没这个本事，他也不能成为职业杀手。那个大力士，坐在门口那一桌。不错，他就是一道铁门。一旦出事，他必然是封锁大门的那个。但那个最厉害的鬼脚里呢？我也在找他。不过不要紧，我们都找不到他，武工队也发现不了他。这样的人更可怕。也许他根本没有来。不，他一定会来。这些中国人根本靠不住。他一定会来的。但现在的问题是，武工队的人到底在哪里？我一点蛛丝马迹都没有发现，他们会不会还没来？给他们这么好的机会混进来，他们是不会放过的。除非，除非什么？除非他们放弃了行动。不会吧？那我们不是白忙活了？八路调集武工队，调动部队，不会是白忙活。他们今天一定会有行动。不在我们这边，也会在别的地方。你是说，飞车队呢？把田中找来。嗨，长官。正说你呢，发现什么了吗？长官，你看，就是那桌要饭的。你们算什么大爷？告诉你，上菜要等楼上贵宾到了，新郎新娘来了，版本司长长官致辞结束才开始呢。等着吧。哎，啥时候来呀、啊？快了，急什么？那也得给我们点水喝呀，我们渴呀。就是啊，给点水。渴死你算了。你这算什么？来的就是客人，把你们老板叫来。对。想喝茶是吧？拿去。去了，嘿嘿，来喝茶。来来来来来来，老师傅，哎，你是从哪儿来的呀？还管他从哪儿来的呢？吃饭嘛，吃饭，嗯，吃饭。来来，喝点茶。这个老叫花子，很可疑。我第一眼看到他，就觉得他不一般。通知吴仁义，让他去探探底。嗨。长官，再过十分钟，贵宾们就该来了。嗯，准备战斗。兄弟，又不是吃素的，你。但愿吧，千万别出什么意外，要不然我把他们都招了。怎么了？有鬼子，咱们先撤。亲手来，准备干活。当家，前边就是广昌街了，去是新荣，回是广昌，我选这路线不错吧？安东，你现在是越来越会办事了啊！
远方，通知了才让他们做好准备。是。队长，你看，他们停下来了。别吵吵，吹吹打打，走走停停很正常。耐心等会儿。是。小嫂子，咋的了？爹你不舒服了吧？都他妈会不会抬轿啊？啊，抬轿稳当点，起轿，来。我的大小姐，你这是又咋了？我不跟你们说，你们做不了主。媳妇儿，这是在叫我呢吧？有什么不满意的，说，我一定满足你。咋回事？他们咋停下来了？是不是表演什么节目呢？不像，好像他们在争吵什么。副队长，给我看看。一定是阿敏不嫁了，我就知道阿敏除了我以外不会嫁给别人的。我说，咋了？你还不信啊？有话就说，有屁就放。你要是这么说呀，我还真得提醒提醒你，阿敏之前是不是来找过你，要跟你私奔？啊？你咋回事呢？我说绝对不能嫁给那个汉奸。我会想到办法的，到时候我去找他。你找人家了吗？队长不让，但是咱俩等是一样的。你傻呀，阿敏又不知道咱的计划，他也不知道你在这等他。那你到底想说啥呀？我就怕阿敏一时想不开，他万一整出点啥幺蛾咋整啊？这女人心啊，海底针。呃，副队长，我不是说你啊，你不是女人，不是，你不是一般的女人。天下女人啊都一样，真有可能会出事儿。为啥？还问为啥？现在阿敏最恨的人就是你。我跟你说啊，这女人要是恨起一个人来，什么事儿都能干得出来。啊？女人是这样的呀？那你咋不会呢？我怎么不会啊？我要是真恨其他的，我也一样。哎呀，高队长是聪明，但是女人的事儿啊，他真不懂。哎呀，人无完人嘛，可以理解，啊。但愿阿敏不要节外生枝。但愿吧。老爷们说话算话。我王彪说到做到。说到做不到的是啥人？最起码不是爷们儿。好，那我就说我的要求。干什么干什么？你们不能见面，这是规矩。啊！哎，照规矩，还没有今天提亲，后天就迎娶过门的，什么规矩？老子就是规矩。媳妇儿，有什么要求说。我不去八仙楼。那可不行！哎呦，你咋又变卦了？你必须嫁。我没说不嫁，我只是不想去八仙楼办事儿。这门婚事。从头到尾，我都没做过一次主，今天必须由着我。媳妇儿，不是我不由着你，这做什么事儿都得有个准备，这也不能说临时去哪就行的是吧？我要去的地方，要人有人，要地方有地方，要吃喝有吃喝，啥也不缺。你要去哪？城西广场，大车店。太君，啊！哎，太君，良民，良民呢？啊！啊！哎，好。什么人？出来！哎，太君，里边这个人得了重病。动不了啊，动不了。两名正在干活。啊，有有有，有。两位长，城西广场大车店。啊，对对对，大车店，大车店。哎，哎，呃，这个，这位里边躺着的。呃，就是我们大。
车店的少东家，哎，他得了重病了，我带他出来看大夫。那怎么会在这里？呃，这个马车不是颠颠吗？我带他休息一下，休息。啊！给我上去把人轰下来！啊！出来！出来！太君没法交代了，媳妇儿啊，你这就是让我为难了。刚才还拍个胸脯像个爷们儿，怎么听到日本人三个字儿就怂了？除了这事儿，什么都可以。啊！哎呀，哎呀，完了完了完了！这还没办事呢，新郎新娘就见面了。哎呦，这规矩全破坏了！哎呦，什么规矩？不就是钱的事儿吗？二孬，给他。公子，就剩这点钱了。哎呦，这可真不是钱的事儿啊！好了，闭嘴。阿敏啊，你看多大个事儿，这眼睛都哭肿了。你好好听话，今后的好日子还长着呢。日子。哎，哎，媳妇儿，有话好好说，好好说。怎么那么回事？谁能把人带上来的？大爷，我也不知道啊。王彪，你要真心娶我，就答应我去大车店办事儿。我从此以后死心塌地跟你过。你要是不同意，我就死在这儿了。烈女有性格，我喜欢。东家，你喜欢不行啊。版本太君这没法交代呀。王彪，你是不是个男人？女人如衣服，命才是自己的。媳妇儿，给皇军办事的人多了去了，这结婚这么给面子的是头一次了。这太君在八仙楼给咱摆好了酒席，如果我不去，那就真是给脸不要脸了。那是自己，给自己找不痛快。哎呦，闺女，你怎么能寻死呢？你老娘！还等着你养老送终呢！骗子，都是骗子！骗子就骗子吧！来来来，起叫了，来起叫，来来起叫！哎，去哪？我话还没说完呢。那您说的，不去八仙楼，皇军不会给什么好果子吃的。但是，今天我结婚，我媳妇说去哪就去哪，宁肯让皇军怪罪。也不能让我媳妇儿怪罪我一辈子。今儿啊，就去大车店。大队长，你想清楚了？想好了。王彪，你当真？没有比这更真的了。现在就去。当然。但是，你得告诉我，今天为什么非要去大车店？那里有什么让你放不下的？就给你一句话的时间，说，里边躺着的这位，我们少东家得的是肺结核啊！啊、他传染的，肺结核传染的，传染！太君，我不是故意冒犯你们，我是怕我们这少东家肺结核传染给你们的。阿哥，快给我回家！再让我看到你们，死了死了！去！哎呀，哎呀，好，谢谢，谢谢，哎呀，谢谢！哎呀，东家东家，这这别咳嗽了，把传传染传染了。快快！牛大伙儿，有进步啊！居然能编出飞机盒来！你这编瞎话的功夫
，快赶上狐狸了！你跟跟你这么长时间，这点学不会。赶紧绕过去，截住那几个鬼子，快！啊？咱不是要回原地吗？这要是副队长找不着咱们，该咋办？过不上了。刚才那几个鬼子看了你的良民证，他是看了，他又没怀疑啊。现在是没有，等出事了，坂本四郎一定会调查今天发生的所有可疑细节。万一问到这几个鬼子呢？任何蛛丝马迹的线索都不能留下。那咋办呢？灭掉。这。队长，你没事吧？身体能受得了吗？别管我，快！那你再忍会儿啊，忍会儿。这，这，这，队长，他们在干什么？怎么停了这么久？版本长官的命令很明确，就是让我们护送他们去八仙楼，其他事情不归我们管。嘿，说。今天为什么非要去打这点？有别的男人？哎呦，啥别的男人呀、啊？我们家阿敏是清清白白的黄花大姑娘，你这么说，可就是太欺负我们孤儿寡母了吧？我知道阿敏是个好姑娘，要不然我也不会娶她。可是今天这个事儿太奇怪了，我要个解释不过分吧？哎呀！队长，这大姑娘家的心事，我们这当娘的也不清楚啊。嗯，肯定是有原因的。这个原因必须要讲。哎呀，这事儿吧，看着奇怪，哎，其实也不奇怪。哎，谁心里还没点事儿是吧？别跟我兜圈子。我要问的，就是阿敏心里的事儿。阿敏，我就替你说了啊！我说出来，你可别嫌弃我们阿敏啊！说。哎呦，我们阿敏她心里苦啊！什么苦？因为打车店的人啊一个杀红军，混蛋！啊
媳妇儿。大车店什么人？男人？谁？哎呦，不光是男人，还有女人。姑爷，你想想，我们娘儿俩那伙，就是靠卖馒头过日子。那大车店是最大的买家，阿敏天天都去送馒头。这跟阿敏心里的苦有什么关系啊？哎呀，关系大了。阿敏一个大姑娘家，整天抛头露面的卖馒头，只有娘没有爹。那大车店是什么地方呀？那不三不四的人多了，可怜我们阿敏，让人瞧不起，受够人家欺负。还有这事儿。